Buongiorno e benvenuti a tutti in un nuovo video. In questo video andremo a truccarci insieme per un trucco estivo molto veloce che mette in risalto gli occhi perché la bocca andremo a truccarla ma con la mascherina purtroppo eh, non si può fare molto e andremo a utilizzare la eh, Rose Gold Palette Remastered di Huda Beauty che è questa palette stupenda e che ha vinto anche una ragazza di voi al giveaway. I colori sono questi, molto estivi e anche autunnali comunque, e quindi andiamo a truccarci subito. Allora, per prima cosa, anche se non vado a mettere fondotinta, vado a coprire un pochino queste occhiaiacce. Scusatemi se non vi guardo, ma devo truccarmi. E vado a mettere il mio correttore NYX HD, che ormai non si legge quasi più che adoro. Quindi andiamo a metterlo generosamente e lo vado a spalmare semplicemente con le dita. In estate si vuole un trucco fresco, un trucco carino ma appunto che non richieda troppo impegno. Ok, il risultato è perfetto. Adesso per andare a fissarlo meglio vado a prendere un po' di cipria, questa qua di MAC, la Mineralize Skin Finish Natural che io adoro, con un pennellino così e vado appunto a picchiettare la cipria per fissarla. Allora adesso passiamo agli occhi, allora per prima cosa vado a mettere un pochino di base, utilizzo questa di Kiko, la Neutral A Base, allora anche questa la prelevo con le dita, non ne metto tantissima anche perché è una base che devo dirvi la verità non mi piace tantissimo perché ho notato che quando poi vado a mettere l'ombretto fa proprio fatica a diciamo a scivolare il pennello con l'ombretto quindi eh, appena l'avrò terminata sicuramente passerò al primer potion di Urban Decay che è sicuramente il numero 1 o se ne avete altri da consigliarmi fatemi sapere Se sentite urlare fuori eh, ho la finestra aperta, cosa sbagliatissima perché adesso devo chiuderle poi e accendere il condizionatore perché si muore di caldo. Ok, allora adesso eh, la lasciamo un attimino così perché appunto se no vedrete che fa fatica a stendersi l'ombretto e eh, nel frattempo che si asciuga un pochino vado a mettere la mia matita di eh, Kiko, la numero 03, nelle sopracciglia allora prima di tutto vado un pochino a pettinarle con l'apposito pettinino in dotazione e dopodiché vado a riempire i buchini vado a definirle un po' adoro questa matita perché è fine aspettate che c'è anche una sopracciglia mia e lascia un bel risultato naturale passiamo anche di qua Ok, sembrano un po' cariche ma in realtà state tranquille, non è così, è tutta una questione di luci. Adesso ehm, procediamo con l'ombretto. Allora, facciamo più una tonalità del rosa, quindi possiamo mettere come base Demur, che è un rosa chiaro cipria, e 
lo pleghiamo con questo pennello di Zoeva che è il numero eh, 234 quindi preleviamo la nostra base e cominciamo l'applicazione su tutta la palpebra mobile e anche un pochino di più ecco questa paletta è formidabile solo che alcuni colori tendono a essere un pochino polverosi e tendono a fare un po' di fallout sia sull'occhio che nella palette stessa quindi bisogna stare un po' attenti anche se appunto è una palette favolosa ripeto che poi una volta che date la base che stendete bene gli ombretti io devo dirvi la verità mi durano tutta la giornata quindi assolutamente ok Adesso ehm, nella piega vado a usare con eh, risk o risque che è questo, ma proprio leggermente. E allora prendo questo pennellino che è di eh, Luxi ed era nella, nel calendario dell'avvento di Look Fantastic ed è un pennellino che io mi ci trovo benissimo ed è della Luxi, scritto Luxi ed è il numero 121 se vi può interessare. Prendo un po' di risk e vado a fare il mio gioco d'ombra. Ok, voglio che si veda ma non tantissimo perché ripeto è un colore un po' particolare. Adesso, prima di andare a mettere la parte secondo me più bella, con un pennello da sfumatura tipo questo che è di eh, NYX, vado proprio a sfumare il tutto per renderlo più uniforme e soprattutto più naturale. Ok, adesso arriva la parte più bella, ovvero mettere eh, dei glitter e io eh, pensavo di mettere Fling che ha questo rosa ramato glitterato fantastico, ma il consiglio che vi do per farlo durare di più e eh, renderlo molto più bello è quello di andare a metterlo direttamente col dito. Quindi io prendo eh, fling col mio dito, ecco qua, e vado a metterlo nella parte centrale della mia palpebra mobile. Non so se si vede perché c'è il sole, quindi dà una luce un po' strana, sì, e la stessa cosa faccio da questa parte. Quindi vado a rendere un pochino più scuro semplicemente la mia parte centrale della palpebra mobile ma anche luminosa e glitterata. Ok, direi che è perfetto, vedete? E adesso vado ulteriormente a sfumare sempre con lui in modo che leggermente i glitter si spostino ma rimanga come vedete la parte centrale più luminosa ed ho ancora un tocco di luce con pink diamond quindi leggermente ecco qua vedete picchietto così solo al centro perfetto adesso eh, prima di procedere con il mascara vado a prendere la matita long lasting di Kiko la numero 11 che è un Um, verde petrolio o blu petrolio insomma chiamatelo come volete vado a metterlo all'interno della rima inferiore dell'occhio perché questo contratto rosa luminoso con il verde petrolio è la morte sua soprattutto in estate quindi procedo
ok guardate l'effetto secondo me è fantastico adesso vado di mascara e utilizzo questo della Aiko il Lash Alert Mascara che è un wake up and go perché è una mini size ed era sempre nel calendario della Vento di Fantastic ed è fantastico questo mascara fa delle ciglia pazzesche Il silenzio nel momento dell'applicazione del mascara è catartico. Ecco qua. Allora, gli occhi sono terminati. Adesso vado a mettere un pochino di cipria su tutto il viso per opacizzare e far sì che mi si lucidi il viso in meno tempo. Utilizzo sempre la mia Max Skin Finish. Ne prelevo generosamente, tolgo l'eccesso e semplicemente vado a... Passarla soprattutto nella fronte e su tutto il viso. Ok, adesso diamo anche un pochino di blush, ma proprio poco perché poi con la mascherina siamo sempre limitati. E utilizzo il California di Benefit che adoro e ne prendo un pochino quindi. Do proprio quel tocco di colore senza esagerare più che altro effetto sano ok e sulle labbra proprio per mettere qualcosa anziché un rossetto tradizionale bisognerebbe mettere o una tinta labbra o ad esempio io ho notato che mi trovo bene con le matite labbra perché a differenza di un rossetto tradizionale tendono a stamparsi meno quindi utilizzo questa di Illa Masca, che è una tonalità neutra, che va benissimo col trucco che ho fatto, ed è la, ehm, aspettate, vediamo se lo trovo, come colorazione, la Row, colorazione Row. Quindi delineo prima il mio contorno. Poi vado a colorare dentro. Ok, come vedete è una tonalità molto nude ma è un tipo di matita che è molto confortevole ma al tempo stesso dà proprio l'effetto di una tinta labbra e quindi non va a spostarsi durante il giorno adesso per fissare il tutto utilizzo un'acqua eh, spray questa è quella di Omorovishka di sempre che era nella, nel calendario del vento di Look Fantastic e è fantastica veramente e la utilizzo appunto per rinfrescarmi e fissare il make up Ha un profumo che è paradisiaco e ve la straconsiglio. Trovate comunque tutti questi prodotti che mi avete visto utilizzare sul sito di appunto Look Fantastic. Vi lascio il riferimento qua sotto. Eh, non è uno sponsor, non sono pagata. Look Fantastic purtroppo non mi ha mai contattata, quindi insomma nulla. E niente, questo è tutto il mio trucco di oggi. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Perdonate le luci, ma tra sole, ombre e tutto è così. Siamo ad agosto e viva l'estate. Naturalmente vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un like di supporto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!